Esta es una gran colaboración que hizo la, la gente de Cooperadora, realmente estamos muy agradecidos, porque aparte de ser un ecodoppler común, es un ecodoppler que permite evaluar la forma que se distorsiona la fibra cardíaca y eso nos permite hacer diagnóstico más preciso de insuficiencia cardíaca en pacientes que no tienen mala función o que tienen mala función y estamos en dudas. Así que es un equipo de, de alta generación que nos va a ayudar a, a valorar muchos estados. Y... Además tiene un transductor que a diferencia de los transductores que tenemos ahora, tiene una pieza eléctrica que tiene mejor penetrancia y por lo tanto en pacientes hiperobesos se ve mejor. Vos pensás que el aire es el enemigo de la ecografía, ¿no? vos tenés que poner un gel arriba del transductor, entre la piel y el transductor porque ese pequeño aire que hay no te deja ver. Bueno, imagínate que el corazón está en el medio de los dos pulmones, así que todo el aire siempre es el enemigo. Y este tiene una penetrancia mejor y eh, para los pacientes que están internados, que tienen dificultad para moverse en una camilla que no tiene la altura adecuada, que son más gordos, bueno, todo eso dificulta la, la buena imagen, cosa que mejora fuertemente con, con este nuevo aparato y esta nueva adquisición. Sí, sí, ya sí, creo que estamos hace siete años con, atrás de, de este aparato, pero bueno, siempre el hospital tiene un montón de cosas para... Para, para lograr y eh, igualmente la cooperadora siempre estuvo con cardiología. ¿eh? Tenemos una infinidad de aparatos que nos ha dado, eh, desde electrocardiógrafo, holter, monitoreo de presión arterial, así que computadoras para, para hacer los análisis de las máquinas, los electrocardiógrafos digitales, todo fue comprado por la cooperadora. Para cardiología siempre estuvo, siempre estuvo cerca. Claro, porque una de las complicaciones cardíacas que puede dejar el COVID y lo puede hacer de manera cercana o alejada. ¿eh? Al, la, si ponemos una media, la mayoría de los pacientes están entre los dos y tres meses post-COVID, pueden hacer lo que se llama inflamación del músculo cardíaco, miocarditis, o pueden inflamar al, a la hoja que envuelve el corazón, que se llama pericarditis. Bueno, muchas veces esa miocarditis puede pasar desapercibida con las formas de ecografía normal, pero con esta sería una, una opción, si tenemos la duda, de, de poder hacer diagnóstico más precoz y no esperar a que se dilate y haga insuficiencia cardíaca clínica. Así que en ese contexto también nos viene muy bien en este momento de la pandemia, en donde hay tan COVID de nuevo, ¿no? Bueno, se hace como se hace en, en todos lados, que es con la clínica, porque en realidad, si vos haces una miocarditis, pero no, fin, no, no dilatas el corazón, no lo disfuncionás de manera grave, el, no, no vas a evolucionar mal y el tratamiento general es eh, sintomático. Estamos, lo que pasa es que se observó que en pacientes que uno puede adelantarse y ya les ve ciertas alteraciones, fundamentalmente lo haríamos en esos que tienen esa carga de factores de riesgo, ¿no? en los diabéticos, hipertensos, enfermedad coronaria, bueno, todos esos pacientes que son más riesgosos, uno los puede seguir más de cerca. Y si ya llegásemos a ver algunos de estos signos indirectos de que el corazón está sufrido, está tocado, podemos ser más agresivos en el tratamiento y son los que mejores resultados tienen después, ¿no? Un corazón que llega a estar dilatado así, antes estuvo así, 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 ¿no? Entonces, tratar de... Eh, tra eh, darle el tratamiento adecuado antes de tiempo siempre lo va a ayudar. Sí, pero lo más frecuente en esos pacientes que estamos viendo, en realidad porque estamos todos aprendiendo juntos qué pasa con el COVID, son arritmias. ¿Eh? Esos pacientes suelen tener más arritmias supraventriculares, estamos viendo más fibrilación auricular, más arritmias de tipo taquicardias, eh, de un tipo que se tratan. Eh, y en general la verdad que las tratamos por un tiempo y después eh, estamos viendo que se puede suspender. Es decir, está bueno que en general consultan a esos pacientes porque lo sienten. Y también estamos viendo que hay una relación un poquito más directa entre la mujer delgada y joven. Esas son que, que tuvieron COVID suelen tener más de estas palpitaciones, aunque pensamos que tal vez no es que no la tienen los hombres. Lo que pasa es que mientras más flaquito sos, más sentís el golpe sobre, la, sobre la, la caja torácica y tal vez se hace más sintomática, ¿no? Y por eso consulta.